हेलो बंधुरा शिक्षा निकेतन स्टाडी सेंटर चैनल तुम्हारे आबा स्वागत हमें समीर तुम्हारे नहीं माध्यमिक गणित आज के जेटा करब गत दिन शुरू कर एकचल विशिष्ट दीघात समीकरण तो एकचल विशिष्ट दीघात समीकरण आज के द्वित पार्ट तुम्हारा जी आगे भिडियो देखे ना थको तेल आगे भिडियो आगे देखो तरह भिडियो देखो तुझते तो आज के पार्ट टू करब एवं कषे देखी एक एक दुई जो रही है माध्यमिक गणित बेर से अंकगल आज के देख तो आज के करब से हे दीघात समीकरण बीज निर्णय एर आगे शिखे जे रखम कौन जी एरक थे 5x is equal to 15. 5x is equal to 15. तो x एर मान कत बेर करी पांच दिन कटे देखा जाए तीन बार गल तीन एक्स एक्स एर मान एखे तीन बेर हलो तो एक्स एर जो मान टाइम बोला बीज एखे एक्स एर पावर कत घात कत रैचिक समीकरण तीज हे एक जो दीघात समीकरण बीज बेर करब तक बीज हो दूटा रैचिक समीकरण बीज एक दीघात समीकरण बीज दूटा है मैं एक घात जत थे सब चे बी घात जत थे तुली बीज बेर है मान टाइम बीज जो ए रखम एक समीकरण लिखी थ्री एक्स किूब प्लस फाइव एक्स स्कोर प्लस सेवन एक्स माइनस टुएल्व फिजिकल टू जिरो एट समीकरण एटार घात तीन ये समीकरण टाइम समाधान करी तीन टे मान बेर बुझा गया तो शिखल दीघात समीकरण बीज थे तब दीघात समीकरण बीज कैमन कर निर्णय कर निर्णय कर पद्धति अनेकगुल पद्धति आज एक हमें मिडिल टर्म को करते हे सीधर हाथ से सूत्र सहाज्य करते तो प्रथम मिडिल टर्म देखे देव उत्पादक नियम कैमन करी हमें एरक एक समीकरण लिखल एक्स स्कोर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इजिकल टू जिरो ये समीकरण दीघात समीकरण जो बीज निर्णय करो तक करब एरक आकार थे साधारण मिडिल टर्म है सब अंक जो है तरह मान नहीं देखो सबग बीजे निर्णय करा जाए कि देखिए समीकरण बीज निर्णय करा जाए कि कैमन कर मिडिल टर्म कैमन करें मिडिल टर्म शिखब ये जाने पांच मजखान जो संख्या आटे जो कर मेला पांच पाचर जैगे एक ब्रैकेट दीब एक्स एक्स थो प्लस सिक्स सिक्स थो इज इक्ल टू जिरो ये हलो एखे जो पाँच रही है पाँच थे एखे लिखते हैं कैमन को लिखते परि आप लिखते परि पाँच के तो यह लेखा जाए दस वियोग पाँच पाँच हे क्यों एट लिखले होना मन गोड़ान जेको एक संख्या लिखले होना के बुझे लिखते हैं क्यों एखे जा लिखब से जो कर लिखी वियोग कर लिखी लेखार पर तर माना है पाँच अभी जो पंद्रह वियोग दस लिखी तबु कच हे क्या लिखते हैं जो देखना चार जो एक लिखी तबु कच हे क्या लिखले होना कि भाव लिखब तेल शेषे जो संख्या थकबे एखे कत रही है छय छय जो भेजे लिखी उत्पादक के विश्लेषण करी तेल दुई दिए तीन दुगुण छय दुई और तीन है जो कर मिले ना वियोग कर पाँच मिलाते हैं एबंधा कि बुझब जो करब ना कि वियोग करब सब समय देखो तुम्हारा शेषे जो चिन्हता थको ए रकम अंक ध्रुवक पद जैसे ध्रुवक पदर सामने जो चिन्हता सेटाई एखे एट शिवर एखे जो प्लस थे प्लस दिए पास मिलाते हैं वियोग दिए मिलाले होना एखे जो वियोग चिन्ह थे तक हमारे वियोग कर मिलाते हैं बोझा गया तो एखे जानी एखे जीतु प्लस चिन्ह आज है तो यहाँ प्लस कर मिलाते हैं तो पाँच कम को मिलाब छय भेगे छय के भांगले कि पाव जाए दुई और हे तीन तेल एखे लिखब तीन चार जो एक छय भेगे जो संख्या गो पा से संख्या गो दिए मिलाते हैं एटे भांग भेजे देखी की कमन निबर थे कमन निब 
কমন কেমন করে নেয় এবার এই দুটোর মধ্যে যেই সংখ্যাটা বা যেই অক্ষরটা যেটাই মিল থাকবে দু জায়গাতেই থাকতে হবে এখানেও যেটা থাকবে এখানেও সেটা একই জিনিস যদি থাকে তাহলে সেটাকে আমরা কমন নিতে পারি দেখি একই জিনিস এখানে আছে কি নেই এখানে দেখতে পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার মানে দুটো এক্স আছে এখানে এক্স আছে তাহলে এখানেও এক্স রয়েছে এখানেও এক্স রয়েছে তাহলে আমরা এক্সটাকে কমন নিতে পারবো এক্সটাকে কমন নিলাম এবার এক্সটা যখন আমরা কমন নিলাম তাহলে এখানে তো এক্স স্কোয়ার মানে দুটো এক্স গুণা করে ছিল একটাকে আমরা কমন নিয়ে নিলাম তাহলে এখানে থাকলো একটা এক্স এবার এখান থেকে আমরা এক্স তো কমন নিয়ে নিলাম তাহলে এক্স কমন নিয়ে নিলে কি থাকলো পরে থাকলো তিন তিন লিখলাম দেখছিলাম যে দু জায়গায় এক্স আছে তাই এক্স কমন নিয়েছি কিন্তু এখানে কি আছে দুই আছে আর এখানে ছয় মিলছে না এক্স এখানে আছে এখানে নেই মিলছে না তাহলে কিভাবে বুঝবো কমন এখানে যে দুই আছে ছয় এর মধ্যে একটা দুই আছে কারণ আমরা একটু আগে দেখেছি ছয় মানে কত তিন আর দুই গুণ তিন দুই গুণ করি ছয় তো ছয়ের মধ্যে দুই আছে এবং তিন আছে তাহলে আমরা কি বলতে পারি এখানে দুই এখানে একটা দুই লুকিয়ে আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু ছয়কে ভাগলে সেই দুটাকে দেখা যাবে তাহলে আমরা এখান থেকে দুই কমন নিব দুই কমন নিয়ে নিলে এখানে কি থাকলো দুই কমন নিয়ে নিলাম তাহলে পরে থাকলো কি এক্স প্লাস এবার ছয়ের থেকে দুই চলে গেল তাহলে আমরা জানি ছয় কিভাবে হয় তিন দু কোনে ছয় হয় তিন আর দুই গুণ করে ছয় তো দুই কমন নিয়ে নিয়েছি থাকলো কি তিন এবার মিডল টার্ম অঙ্ক আমরা যখনই করব তখনই কি হবে এই যে তখনই কমন নেওয়ার পরে এই ব্র্যাকেট দুটো একই আসবে সেম এখানে এক্স প্লাস থ্রি এখানেও এক্স প্লাস থ্রি একই রকম আসবে যদি একই রকম আসে তাহলে বুঝবো যে অঙ্কটা এতটুকু পর্যন্ত আমাদের ঠিক আছে কিন্তু যদি এখানে যদি মিল না হয় তাহলে বুঝবো যে কোথাও একটা আমাদের গন্ধ হয়ে গেছে তো এবার দেখি এবার এই যে সংখ্যাটা এবং এই সংখ্যাটা এই দুটোর থেকে এই ব্র্যাকেটটা একই রকম দেখা যাচ্ছে আমরা জানি একই রকম থাকলে কি কমন নেওয়া যায় তোমরা এখান থেকে এটাকে কমন নিয়ে নাও এক্স প্লাস থ্রি ব্র্যাকেটটাকে দু জায়গার থেকে কমন নিয়ে নিলাম তাহলে এখান থেকে যদি এটাকে কমন নিয়ে নি কিছু থাকলো পরে থাকলো এক্স প্লাস এখান থেকে যদি এটা কমন নিয়ে নি পরে থাকলো দুই ইকাল টু জিরো এইটা হচ্ছে মিডল টার্মের নিয়ম এবার এখান থেকে বীজ কেমন করে বের করবো এক্স এর মান কেমন করে বের করবো এবার এই যে ব্র্যাকেট এবং এই যে ব্র্যাকেট দুটো ব্র্যাকেট কি আকার আছে গুণ আকার আছে যে ব্র্যাকেট দুটোর মাঝখানে কি থাকে সবসময় গুণ থাকে তো এই দুটো গুণ আকার আছে এবার গুণ ফলটা কত আছে না শূন্য এই যে দুটো ব্র্যাকেটের গুণ ফল সমান শূন্য এবার দুটো সংখ্যা গুণ করে কখন শূন্য হতে পারে আমরা যদি এখানে দেখি আমি লিখলাম পাঁচ গুণ পাঁচ ইজিক্যাল টু জিরো ফাইভ ইন্টু ফাইভ ইজিক্যাল টু জিরো এটা কি কখনো হবে এটা কখনোই সম্ভব নয় কখন তাহলে এটা সম্ভব আমরা যদি এভাবে লিখি পাঁচ গুণন শূন্য তাহলে শূন্য হতে পারে তাহলে একটাকে যদি শূন্য লিখি তাহলে শূন্য হতে পারে অথবা এটাকে পাঁচ মিলকে সাত লিখতে পারে যে কোনো সংখ্যা পাঁচ আর সাত গুণ করে দুটো সংখ্যা গুণ করে কোনো দিনও শূন্য হয় না কখন হতে পারে যদি তাদের মধ্যে একজন শূন্য হয় তাহলে এটা যদি শূন্য হয় তাহলে জিরো হতে পারে অথবা আমরা যদি এটাকে শূন্য লিখি এই সংখ্যা যা আছে তাই তাহলে কি হতে পারে শূন্য হতে পারে আবার এরকমও হতে পারে শূন্য ইন্টু শূন্য শূন্য হতে পারে তাহলে এই তিনটা ক্ষেত্রেই হচ্ছে এই যে এই তিনটা ক্ষেত্রে এই তিনটা ক্ষেত্রে আমাদের গুণফলটা শূন্য হতে পারে তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি এই যে একটা সংখ্যা এই যে একটা সংখ্যা এই দুটো ব্র্যাকেটটা গুণ গুণফলটা কত শূন্য তার মানে এটা বলতে পারি হয় এখানে দুটোর মধ্যে যে কোনো একজন শূন্য অথবা দুটোই শূন্য কিন্তু কোনটা শূন্য আমরা তো বলতে পাচ্ছি না আমরা জানি যেহেতু গুণফলটা শূন্য তাহলে হয় এটা এটার মান শূন্য না হয় এটার মান শূন্য দুজনের মধ্যে যে কেউ একজন তো শূন্য হবেই তাইলেই তো গুণফলটা শূন্য তা আমরা এখান থেকে লিখতে পারি হয় এই লাইনটা আসার পর আমরা লিখতে পারি হয় এক্স প্লাস থ্রি ইজিক্যাল টু জিরো হয় ভাবলাম এটা জিরো হতে পারে তাহলে এক্স এর মান কি হয়ে যাবে তিনটাকে উপাসে নিয়ে গেলে মাইনাস থ্রি অথবা অথবা কি লিখতে পারি এটাকেও জিরো ভাবতে পারি কারণ কোনটা জিরো আমরা সঠিকভাবে জানি না তারপর ভাবলাম হয় এটা জিরো হবে অথবা এটা জিরো হবে এটা যদি জিরো তাহলে এক্স এর মানটা কত হয়ে যাবে মাইনাস দুই তাহলে এই যে সমীকরণ এই যে একটা সমীকরণ ছিল এই দ্বিজাত সমীকরণ এই দ্বিজাত সমীকরণের বীজ আমরা নির্ণয় করলাম একটা বীজ হচ্ছে মাইনাস তিন আর একটা বীজ হচ্ছে মাইনাস দুই এভাবে সমীকরণ বীজ নির্ণয় করা হয় এবার এই যে মিডল টার্মটা আমরা এত বড় করে করলাম এটা আমরা এক লাইনেও করতে পারি কেমন করে করতে পারি একটু পরে এটা শেখাবো আমি আমরা দেখে বলে দিতে পারি এই সমীকরণটা দেখে আমরা বলে দিতে পারবো বীজ দুটা কি কি হবে আমাদের এতটা করতে হবে না স্কোয়ার প্লাস ফাইভ 
তাহলে আমরা কি করব x স্কয়ার প্লাস 5 এর জায়গায় কিছু একটা হবে x 6 0 এই লাইনটা যা থাকবে তাই হবে শুধু 5 এর জায়গায় আমরা একটু ফাঁকা রাখবো একটা ব্র্যাকেট রেখে দেব এখানে 5 কে মেলাতে হবে এইবার আমরা দেখো আগেরটা এখানে প্লাস ছিল তাই প্লাস করেছি এবার দেখতে পাচ্ছি ধ্রুবক পদের সামনে যদি মাইনাস চিহ্ন তাহলে আমরা গ্যারান্টি সহকারে বলতে পারি এখানে বিয়োগ করে 5 কে মেলাতে হবে এবার 5 কে বিয়োগ করে কিভাবে মেলানো যায় 7 থেকে 2 বার 5 হয় কিন্তু ওটা লিখলে কি হবে ওটা লিখলে হবে না আমরা লিখতে পারি 10 এর থেকে 5 বিয়োগ তবু তো 5 হয় কিন্তু সেটা লিখলে হবে না কোনটা লিখতে হবে এই যে ধ্রুবক যে পদ এই যে ধ্রুবক যে পদটা এই ধ্রুবক পদটাকে ভাঙবো একটা যে ভেঙে দেখছি কি 3 2 তবে 3 আর 2 বিয়োগ করে কি 5 হয় বিয়োগ করে তো 5 হয় না তখন আমরা কি বুঝলাম এখানে 6 কে তো আমরা এভাবে ভাঙতে পারি 1 6 6 অক কে 6 এভাবে তো ভাঙতে পারি 6 কে 6 আর 1 গুণ করে 6 হয় তো এখানে আমরা সেটাই লিখব বিয়োগ করে 6 বিয়োগ 1 এভাবে করতে হবে এখানে মাইনাস চিহ্ন মানে এখানে মাইনাস দিয়ে মেলাতে হবে অনেকে এই জায়গাটা ভুল করে ফেলে এখানে 6 থাকে আর 3 যোগ 2 6 মিলিয়ে দেয় কিন্তু সেভাবে হবে না এবার আমরা যদি এটাকে করি x স্কয়ার প্লাস এই x টা গুণ আকারে আছে তো এটার সঙ্গে গুণ হয়ে গেলে কি হবে 6x মাইনাস x আর এক গুণ করে x মাইনাস 6 माइनस माइनस गुण माइनस माइनस प्लस माइनस कमन माइनस माइनस प्लस এবার কি হয়ে গেল একটু যে বলেছিলাম যে দুটো ব্র্যাকেট একই আসবে তাহলে আমাদের অঙ্কটা এত পর্যন্ত ঠিক আছে তো দুটো ব্র্যাকেট একই রকম আসছে তো আমরা এখন লিখতে পারি x প্লাস সিক্স কমন এবার এই যে ব্র্যাকেট এই এখান থেকে আর এখান থেকে x প্লাস সিক্স কমন এখানে কি থাকলো x এখানে থাকলো মাইনাস ওয়ান এবার আবার একই রকম দুটো ব্র্যাকেট হচ্ছে জিরো তাহলে কি বুঝলাম হয় এটা জিরো অথবা এটা জিরো যে কোনো একটা তো জিরো হবেই তো একই রকম ভাবে করতে পারি এবার যেটা শিখব এবার একটু আগে করলাম কি मान बार मान बिल माइनस थ्री माइनस टू एक्स एर मान छो माइनस तीन ए माइनस दुई एबारे की समीकरण समीकरण बीज की এবার কেমন করে বুঝবো এই সমীকরণের বীজ এটা কিনা আমরা তো এটা জানি একটু আগে দেখেছি যে এই সমীকরণের বীজ এই দুটো তো কেমন করে বুঝবো এবার এই যে এক্স এর মান মাইনাস তিন মাইনাস তিন এখানে বসাবো বসানোর পর যদি দেখি হ্যাঁ সমীকরণকে সিদ্ধ করে এটা যে সমীকরণকে সিদ্ধ করে তাহলে হচ্ছে এই বীজটা হচ্ছে এই সমীকরণের ঠিক যদি সিদ্ধ না করে তাহলে বুঝবো এই বীজটা এই সমীকরণের নয় তো সিদ্ধ করা মানে কি এক্স এর মানটা বসাই এখানে এক্স এর জায়গায় মাইনাস তিন তার উপরে স্কোয়ার প্লাস পাঁচ माइनस तीन बस जीरो समीकरण के सिद्ध कर माइनस तीन ना बस प्लस तीन बस तो प्लस तीन बस प्लस तीन प्लस तीन तीन स्कोर नीक प्लस 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 पंद्रह शून्य हार कथा तो शून्य तो आसलो ना तिर चले आसलो तीन समीकरण बीस नई समीकरण समीकरण केवल मात्र दो माइनस तीन और माइनस दू माइनस तीन और माइनस दू जी एखे बुझाई ताहले समीकरण सिद्ध हो छाड़ा पृथ्वी को संख्य समीकरण के सिद्ध करते पर सब समीकरण आलदा आलदा बीज आज बुझा गया तो यकम जो समीकरण जी समीकरण बीज की है कि ना तेरा तक ए बसिए देखो है कि ना बुझा गया एबार चले आसि तुम्हारे गणित बोर कषे देखी एक बी वन पॉइंट टू कषे देखी वन पॉइंट टू 
এখানে যেগুলো আছে আমি একটু যে কথাগুলো বললাম আমার কথাগুলো যদি তোমরা ভালো করে শুনে থাকো তাহলে এই যে এক পয়েন্ট দুই যে সমস্ত অঙ্কগুলো রয়েছে সবগুলো তোমরা পারবে তাহলে দেখি প্রথমে কি বলেছে প্রথমে বলেছে যে নিচের প্রতি ক্ষেত্রে প্রদত্ত মানগুলি প্রদত্ত দিঘান সমীকরণের বীজ কিনা যাচাই করি তো বীজ কিনা যাচাই করতে বলছে তো যাচাই একটু আমি শিখিয়েছি যাচাই কেমন করে করে একের এক নম্বর কি বলেছে দেখি হয় কিনা এখানে কিন্তু বলেনি যে এই সমীকরণের বীজ এটা হবেই বলছে হয় কিনা সেটা যাচাই করতে বলছে তো আমরা যাচাই করে দেখি কেমন করে যাচাই করবো এই এক এখানে বসাবো এক্স এর জায়গায় বা এক্স এর জায়গায় আমরা লিখলাম তুমি বলে দিতে পারি তবু কিন্তু একটা এক রয়ে গেল এই এক রয়ে গেল তার মানে কি এইটা হচ্ছে এই সমীকরণের বীজ নয় কেন নয় কারণ এখানে যদি শূন্য আসতো তাহলে বলতে পারতাম হ্যাঁ এই পাশে শূন্য এই পাশে শূন্য চলে আসছে এই মাইনাস এক হচ্ছে একে সিদ্ধ করে কিন্তু এখানে তো করছে না কারণ এখানে এক একটা রয়ে গেল এখানে জিরো আসার কথা তো এইটা হচ্ছে এই সমীকরণের বীজ নয় এবার পরের সমীকরণটা দু নম্বরটা কি বলছে কি বলছে দু নম্বরটা এইট এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স ইজিক্যাল টু জিরো এই সমীকরণটার বীজ কি দেওয়া আছে জিরো আর হচ্ছে মাইনাস টু একটা বীজ জিরো একটা বীজ समीकरण কারণ এই যে সমীকরণকে সিদ্ধ করলো তাই বলতে পারে এই জিরো হচ্ছে এই সমীকরণ একটা বীজ এবার মাইনাস টু বসিয়ে দেখি এটাকে মুছে দিই এবার মাইনাস টু বসিয়ে দেখি তাহলে এইট ইন্টু মাইনাস টু স্কোয়ার প্লাস সেভেন ইন্টু মাইনাস টু গুণ না দিলে হয় ব্যাকেট থাকলে এমনি দিয়ে গুণ বোঝায় এবার দেখি এবার জানি মাইনাসের উপরে স্কোয়ার তো মাইনাস টু তো হবেই না দুই স্কোয়ার মানে চার তাহলে এইট ইন্টু ফোর এখানে প্লাস মাইনাস হয় মাইনাস সাত দুগুণে চোদ্দ তাহলে আর চার আটে বত্রিশ মাইনাস চোদ্দ তাহলে বত্রিশ থেকে চোদ্দ বাদ দিলে কি শূন্য হবে হবে না তাহলে আমরা এটা বলতে পারি যেহেতু শূন্য হবে না তাহলে এই এই যে এটা তো বীজ কিন্তু মাইনাস দুই হচ্ছে এই সমীকরণ বীজ নয় শূন্য হচ্ছে এই সমীকরণ একটা বীজ কিন্তু মাইনাস দুই সমীকরণ একটা বীজ নয় যেমন চার নম্বরটা করে একবারে তিন নম্বরটা তোমরা করতে পারবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস রুট থ্রি এক্স মাইনাস সিক্স ইজিক্যাল টু জিরো এটার বীজ দেওয়া রয়েছে একটা এর বীজ দেওয়া রয়েছে একটা মাইনাস রুট থ্রি একটা টু রুট থ্রি তাহলে বসিয়ে দেখি তাহলে প্রথমে এটাকে বসে দেখি এখানে কি হয় এক্স স্কোয়ার তাহলে মাইনাস রুট থ্রি তার উপরে স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে রুট থ্রি ইন্টু এক্স এর মানে মাইনাস রুট থ্রি ব্র্যাকেট দিয়ে বসাবো মাইনাস যখন থাকে তখন ব্র্যাকেট দিয়ে বসাতে হয় মাইনাস সিক্স ইজিক্যাল টু জিরো এবার এটাকে যখন আমরা করবো স্কোয়ার মাইনাস তো হবেই না কারণ মাইনাস এর স্কোয়ার মাইনাস তো মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে রুট তিন এর উপর স্কোয়ার রুট তিন গুণ রুট তিন তো এরকম থাকলে এটা তোমাদের করণে করণে যখন করানো হবে তখন বলা হবে রুট তিন রুট তিন গুণ করে তিন হয়ে যায় কারণ একটু দেখাই রুট তিন গুণন রুট তিন গুণ করলে রুট ওভার রুট ওভার নাইন তিন ত্রিক নয় তো নয় কে যদি রুট বাঁ তাহলে অটোমেটিক তিন হয়ে যায় নয়ের বর্গমূল তিন হয় তো এত কিছু জানতে হয় না যখন আমরা করণী করণী যখন শিখব তখন এটাকে ভালো করে শিখবো এখন তোমার শুধু মনে রাখবে এটা হচ্ছে তিন মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস আবার রুট তিন রুট তিন গুণ করে কি হবে তিন মাইনাস সিক্স এবার এটা এখানে এটা লিখতে হবে না তিন তিন যোগ করে ছয় বিয়োগ ছয় 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 কেটে দিলে কত হয়ে জিরো তারপর হ্যাঁ এই যে মাইনাস রুট থ্রি এটা বসা এটাই সমীকরণকে সিদ্ধ করে তারপর এইটা হচ্ছে এই সমীকরণের একটা বীজ 
এবার এইটা বসিয়ে দিচ্ছি তাহলে এটাকে এবার মুছে দিই তাহলে এখানে এক্স এর জায়গায় টু রুট থ্রি তার উপরে স্কোয়ার মাইনাস রুট তিন এক্স এর জায়গায় টু রুট থ্রি মাইনাস সিক্স ইজিক্যাল টু জিরো এবার এটাকে যদি ভাঙাই স্কোয়ারটা হচ্ছে দুইয়ের উপরেও রয়েছে রুট তিনের উপরে রয়েছে তাহলে দুইয়ের উপরে থাকার জন্য দুইয়ের স্কোয়ার চার আর রুট তিনের উপর থাকার জন্য আমরা যদি রুট তিনের স্কোয়ার তিন হয় রুট তিন রুট তিন গুণ করে তিন হয়ে যায় এই এই দুটো গুণ করে আছে এখানে মাইনাস দুই তো দুই থাকলে রুট তিন আর রুট তিন গুণ করে समीकरण के सिद्ध करीकरण बीज बीज समीकरण सठीक देखो देख लगे समीकरण कत शून्य शून्य देखने समीकरण सिद्ध हो बसिए दी सेभन इंटु टू ब्री बीस बस लम स्कोर प्लस के एक जगह टू ब्री माइनस थ्री तेज संख्या पेलम संख्या माला पेलम एटार मान आसले क्या शून्य कारण जेहतु बीज एक बीज बस ले सिद्ध हो सिद्ध हो मैंने डान पास आसलो एबारे करते सेभन इंटु दू स्कोर चार तीन स्कोर नय प्लस के डिजेक्ट लिखते टू के ब बेर कर शर्टकाट कर लिखते लाइन ना लिखले चलो डायरेक्ट तुम्हारे बोझानी फुल एकदम डिटेल्स कर दीची को कैम कर परीक्षा जो तक तुम्हारा करते जाओ मैं मास्कान स्टेप जाम कर डायरेक्ट हो जाए डायरेक्ट कर दो मास्कान बद दिए दी डिटेल्स कर परीक्षा जो आसो तक तुम्हारा एक शर्टकाटे कर भाग माइनस माइनस ए तो बीजे बसिए देख माइनस ए स्कोर प्लस थ्री ए माइनस ए हो प्लस टू इजिकल टू जीरो 
সমীকরণটা সিদ্ধ হয় তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি স্কোয়ার কারণ মাইনাস এর উপর স্কোয়ার থাকলে মাইনাস হয় না মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যায় এটা প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস কে ইজিক্যাল টু জিরো তাহলে বাকি লিখতে পারি এখানে মাইনাস থ্রি স্কোয়ার আর স্কোয়ার যোগ বিয়োগ করা যায় তো এখানে বিয়োগ হবে প্লাস মাইনাস এ মাইনাস তো বিয়োগ যদি করি তাহলে বড়টা কিন্তু মাইনাস টু স্কোয়ার থাকবে প্লাস কে ইজিক্যাল টু জিরো বা আমরা লিখতে পারি কে ইজিক্যাল টু মাইনাস টু টা ওইদিকে প্লাস টু স্কোয়ার তাহলে কে এর মান হয়ে গেল টু স্কোয়ার এবার যেটা তোমাদের তিন নম্বর অঙ্ক আছে এখানে কষে দেখি একের দুয়ে তিন নম্বর এটা আমরা পরে করব এরপরে যখন একের চার করব বা একের পাঁচ যখন করব তখন এই অঙ্কটা করাব কারণ এখন যদি আমরা আমি করাই তোমাদের একটা অন্য নিয়ম শেখাতে হবে আর নর্মাল নিয়ম গুলো এই অঙ্কটা অনেক বড় এক পৃষ্ঠা হয়ে যায় খাতার মধ্যে করলে তো পরে করাবো একের পাঁচ যখন করাবো তখন আমি এই অঙ্কটা করবো তখন একদম খুব শর্টকাটে হয়ে যাবে একদম খুব ছোট তিন চার লাইনের মধ্যে তিন চার লাইনের মধ্যেই অঙ্কটা শেষ হয়ে যাবে তো এখন আমরা চলে যাই সমাধান মাধ্যমিক পরীক্ষায় মাধ্যমিক পরীক্ষায় এখান থেকে একটা সমাধান থাকে তিন নম্বর থাকে এখান থেকে একটা সমাধান থাকবেই প্রতি বছরই থাকবে এটা সিলেবাস আছে এটা রুলসে আছে যে সমাধান একটা অঙ্ক থাকবেই মাধ্যমিকের তো তিন নম্বর থাকে আর তিন নম্বর পাওয়া খুবই সহজ এই সমাধান গুলো একদম খুব ইজি হয় খুবই সহজ হয় তো এখান থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট যেগুলো আমি বলে দিব কোনগুলো কোনগুলো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট যেগুলো পরীক্ষা আছে তো আমি পরে এখানে লিখে দিয়ে দেবো কোনটা কোনটা ইম্পর্টেন্ট তোমরা দেখতে পারবে এখন যেটা করছি আগে সহজ দিয়ে শুরু করি এক নম্বরটা কি বলছে এক নম্বরটা দিয়ে শুরু করি এক নম্বরটা পরীক্ষা আসবে না শুধু শেখার জন্য কি বলছে এটা এক নম্বর অঙ্ক এটা কিছুই না এটা একদম সিম্পল একটা অঙ্ক খুব সহজ এরকম অঙ্ক মাধ্যমিক পরীক্ষা আসবে না একটু অন্যরকম আসবে একটু খুব কঠিন যে তা না শিখলে আমরা পারবো কিন্তু এত সহজ আসবে না এটা কেমন করে করব এখানে চল হচ্ছে ওই আমি প্রথম দিনের ভিডিওতে বলেছিলাম যে সবসময় যে এক্স দিয়ে থাকবে তার কোনো মানে নেই এখানে ওয়াই দিয়ে আছে অঙ্কটা তাই এখানে চল রাশি হচ্ছে ওয়াই ওয়াই হচ্ছে একটা কিন্তু চল তো এখানে ওয়াই মান বের করবো তো আমরা ওয়াইটাকে সমান চিনের বা পাশে রাখবো ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টুটা প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান সিক্সটি মাইনাস টোয়েন্টি ওই পাশে নিয়ে গেলে প্লাস টোয়েন্টি সামনে বা লিখতে হয় বা অর লিখতে হয় স্কোয়ার কে যদি ভাঙাতে হয় আমরা তো বলতে পারি যে ছত্রিশ কে যদি আমরা বর্গমূল ভাঙাই ছত্রিশ এর বর্গমূল ছয় হয় তাহলে উত্তর তো ছয় হওয়ার কথা কিন্তু এর আগে আর একটা কথা বলছি যে দীঘাত সমীকরণের বীজ কয়টা থাকে দুইটা যেহেতু এটা একটা দীঘাত সমীকরণ এই যে এখানে বোঝা যাচ্ছে দীঘাত সমীকরণ তো বীজ হচ্ছে এটা দুইটা থাকবে তো একটা কি একটা হচ্ছে প্লাস সিক্স একটা হচ্ছে মাইনাস সিক্স তো প্লাস মাইনাস কথাটা কোথার থেকে আসলো তো এখানে ছত্রিশ ছত্রিশ কে আমরা জানি ছয় গুণন ছয় ছত্রিশ তাই ছত্রিশের বর্গমূল কি ছয় এবার আমি যদি এরকম লিখি মাইনাস ছয় ইন্টু মাইনাস ছয় মাইনাস সিক্স ইন্টু মাইনাস সিক্স তাহলে কি হবে তাহলে যে মাইনাস মাইনাস গুণ করে প্লাস ছয় ছয় ছত্রিশ তবু তো ছত্রিশ হচ্ছে প্লাস ছত্রিশ প্লাস তো লিখলো হয় লিখলো হয় না লিখলো তাহলে ছত্রিশের যে বর্গমূল তাহলে ছয় ছয় গুণ করেও ছত্রিশ মাইনাস সিক্স মাইনাস সিক্স গুণ করেও ছত্রিশ তাহলে ছত্রিশের বর্গমূল আমরা কোনটাকে বলবো ছয় কে বলবো না মাইনাস ছয় কে বলবো দুটোকেই বলা যায় ছয় কেও ছত্রিশের বর্গমূল বলা যায় মাইনাস ছয় কেও ছত্রিশের বর্গমূল বলা যায় অর্থাৎ ছত্রিশের বর্গমূল প্লাস সিক্স মাইনাস সিক্স এই জন্য প্লাস সিক্স মাইনাস সিক্স কথাটা আছে তোমাদের মনে রাখতে হবে যখনই আমরা বর্গমূল ভাঙাবো মানে স্কোয়ারটাকে ওইদিকে নেবো বর্গমূল হবে বর্গমূলকে ভাঙিয়ে যখন লিখবো তখন প্লাস মাইনাস কথাটা আসবে বুঝা গেল এভাবে যেটা করবো এই যে চারের যে অঙ্কগুলো রয়েছে এখানে চারের অঙ্কগুলো এখান থেকে একটা অঙ্ক মাধ্যমিক পরীক্ষা আসবে তিন নম্বর থাকবে তবে সবগুলো অঙ্ক করাবো না তোমরা বাড়িতে একা একা করবে যদি কোনো একটা অঙ্ক তোমাদের সমস্যা থাকে তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখবে যে এই অঙ্কটা এত এত নম্বর অঙ্কটা সমস্যা তাহলে আমি নেক্সট একটা ভিডিও করে সমস্যার যতগুলি ভিডিও হবে মানে যে যে অঙ্কগুলো সমস্যা থাকবে সেগুলো একসঙ্গে আমি করে দেবো কোন কোন অঙ্ক সমস্যা রয়েছে আমি ওগুলোকে আলাদা করে একটা ভিডিওর মধ্যে করে দেবো
তো এখন আমি এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট যে অঙ্কগুলো রয়েছে সেগুলো করাবো আর বাকিগুলো তোমরা বাড়িতে একা একা করবো তো এখান থেকে যে প্রথম যে ইম্পর্টেন্ট অঙ্কটা সেটা হচ্ছে দশ নম্বর মানে এক্স নম্বর অঙ্কটা এক্স বলে দশ নম্বর রোমান হবে লেখা এক্স তো দশ নম্বর অঙ্কটা কি রয়েছে এবার এই অঙ্কটাকে কি করতে বলছে সমাধান করো তো সমাধান করতে গেলে কি হবে আমরা দেখি বুঝতে পারছি এটা একটা কি যোগ অঙ্ক এতটুকু যোগ কেমন যোগ ভগ্নাংশের যোগ যেমন করে আমরা করি এই অঙ্কটা এরকম যদি থাকতো পাঁচ বাই দুই যোগ তিন বাই সাত তাহলে কি একটু ভগ্নাংশের অঙ্ক তুমি উপরের সংখ্যা নিচের সংখ্যা মাঝখানে একটা দাগ এটাকে ভগ্নাংশ বলা হয় এটা কিন্তু ভগ্নাংশ বলা হয় ঠিক এই টাইপের দেখতে এই অঙ্কটা উপর সংখ্যা নিচের সংখ্যা উপর সংখ্যা নিচে তো এরকম ভগ্নাংশের যোগ যেরকম করে সংখ্যার যোগ বিয়োগ করি ঠিক একই রকম এক্স এক্স ওয়াই যোগটা আমরা অক্ষরের যোগ সেম একই ভাবে করি তো করে নিই কি হবে এরপরে কি হবে এই পাশে গুণ প্রথমে এই পাশে করবো তারপরে এই পাশে এই পাশে গুণ করলে কি হবে এক্স এক্স গুণ করে হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস এইটা এটা গুণ করে কি হবে এক্স প্লাস ওয়ান দুবার এক্স প্লাস ওয়ান আবার এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান এর হোল স্কোয়ার সমস্ত যদি ভাঙিয়ে লিখি তাহলে নিচে হবে বারো এখানে হবে বারো দুগুণের চব্বিশ কোনা কোনি গুণ করতে হবে বারো দুগুণের চব্বিশ আর এক যোগ উপরের সংখ্যা যোগ করতে হয় বারো দুগুণের চব্বিশ আর একে হচ্ছে বারো দুগুণের চব্বিশ আর একে হচ্ছে পঁচিশ এবার আর একটু ভাঙিয়ে লিখি এটাকে এক্স স্কোয়ার প্লাস এবার এখানে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র আকারে রয়েছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র সূত্র লিখবো সূত্র লিখবো তাহলে এ প্লাস হোল স্কোয়ার আমি একবারই লিখি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু গুণ করলে দুই অক্ষের দুই দুই এক্স টু এক্স পঁচিশ দেখে যদি আমরা গুণ করি এদিকে যদি আগে গুণ করি পঁচিশ এক্স স্কোয়ার প্লাস পঁচিশ এক্স পঁচিশ দিয়ে এটাকেও গুণ পঁচিশ দিয়ে এটাকেও গুণ পঁচিশ দিয়ে গুণ করি পঁচিশ এক্স স্কোয়ার প্লাস পঁচিশ এক্স এবার এই পাশে যদি গুণ করি বারো দিয়ে বারো দুগুণের চব্বিশ এক্স স্কোয়ার প্লাস বারো দুগুণের চব্বিশ এক্স প্লাস বারো এবার সবগুলোকে একদিকে নিয়ে তাহলে একটা দিঘার সমীকরণ হয়ে যাবে সবগুলোকে একদিকে নিয়ে আসে একদিকে নিয়ে আসলে কি হবে পঁচিশ এক্স স্কোয়ার প্লাস পঁচিশ এক্স এটাকে আনলে মাইনাস চব্বিশ এক্স স্কোয়ার এখানে মাইনাস চব্বিশ এক্স এখানে মাইনাস বারো ইজিকাল টু জিরো এবার যোগ বিয়োগ করা যায় যোগ বিয়োগ করি পঁচিশ এক্স স্কোয়ার আর পঁচিশ চব্বিশ এক্স স্কোয়ার বিয়োগ করতে বলছে তাহলে পঁচিশ এক্স স্কোয়ার মাইনাস চব্বিশ এক্স স্কোয়ার শুধু একটা এক্স স্কোয়ার প্লাস পঁচিশ এক্স মাইনাস চব্বিশ এক্স তাহলে শুধু একটা এক্স তারপর হচ্ছে মাইনাস বারো ইজিক্যাল টু জিরো এবার এতটা অঙ্ক করার পরে এবার আসছে একটা মিডিল ট্রাম অঙ্ক তো প্রথমে যে আমি শিখিয়েছিলাম মিডিল ট্রাম অঙ্কে এই যে এরকম যদি একটা দীঘাত সমীক দীঘাত সমীকরণ থাকে এবং মিডিল ট্রাম এটা মিডিল ট্রাম হবে এবার এটাকে আমরা করব আবার আরো অনেকটা বড় হয়ে যাবে এই মিডিল ট্রাম অঙ্ক আমরা এক লাইনে কেমন করে করতে পারি তো উপরে আমি মুছে দিচ্ছি তাহলে কি দেবো মিডিল ট্রাম অঙ্ক কেমন করে একবারে হয় তাহলে এরকম যখন থাকবে এক্স দিয়ে যেহেতু অঙ্কটা আছে আমরা জানি এক্স হবেই এরকম দুটো ব্র্যাকেট আসে শেষে ইজিক্যাল টু গিয়ে জিরো আমরা জানি মিডিল ট্রাম করলে লাস্টে এরকম দুটো ব্র্যাকেট গুণ করে আসবে ইজিক্যাল টু জিরো থাকবে যেহেতু এক্স দিয়ে অঙ্ক এখানেও এক্স আসবে এখানেও এক্স আসবে এবার এখানে মাঝখানে কত মিলাতে হবে আমরা আগে দেখেছি এখানে এক কিছু নেই মানে এক এক কেমন করে মেলাবো বারো কে ভাঙিয়ে তো বারো কে যদি আমরা ভাঙাই তাহলে ছয় দুগুণে বারো হয় বা এভাবে না ভাঙি আমরা এভাবেও দেখতে পারি বারো কে দুই দিয়ে ছয় দুই দিয়ে তিন তাহলে বারো কত কত হয় দুই দুই তিন দুই দুই তিন তাহলে এবার আমাদের এখানে প্লাস ওয়ান মিলাতে হবে যোগ বিয়োগ করে কি প্লাস ওয়ান মিলাতে হবে কেমন করে মিলবে আমি এরকম করি দুই দুগুণে চার গুণ তিন তাহলেও বারো হয় তাহলে আমরা যদি লিখি চার বিয়োগ তিন তাহলে কি হয়ে যাচ্ছে বারো চার বিয়োগ তিন লিখলে এখানে এক হচ্ছে মানে চার আর তিন গুণ করে তো বারো হচ্ছে চার বিয়োগ তিন কত হচ্ছে এক এখানে একই তো মিলাতে হবে কারণ এখানে যদি আমরা লিখি ফোর এক্স আর হচ্ছে থ্রি এক্স তাহলে বিয়োগ করে একটা এক্স হবে তো এখান থেকে আমরা বুঝবো এই 
এত কিছু কিছু লিখতে হবে না আমাদের মনে মনে শুরু করতে হবে কি যে বারো কে যদি ভাঙে এরকম আছে এবার এখানে এক বানাতে হবে তিন চারে বারো হয় তো তার থেকে তিন বার দিলেই এক হবে তো আমরা জানি এখানে প্লাস ফোর মাইনাস থ্রি এটা হবে প্লাস ফোর মাইনাস থ্রি চার কারণ এরকম হবে চার বিয়োগ তিন তাহলে চার হচ্ছে প্লাস তিন যুক্ত তিন হচ্ছে মাইনাস তাই এটা এবার যখন এই লাইনটা চলে আসবে তখন আমরা লিখতে পারি কি হয় এক্স প্লাস ফোর ইজিক্যাল টু জিরো বা এক্স ইজিক্যাল টু মাইনাস ফোর প্লাস ফোরটা ওদিকে নিয়ে গেলাম মাইনাস ফোর অথবা কি বলতে পারি আমরা এক্স মাইনাস থ্রি ইজিক্যাল টু জিরো তাহলে এক্স ইজিক্যাল টু তাহলে বলতে পারি এক্স ইজিক্যাল টু থ্রি মাইনাস তিনটা ওদিকে প্লাস তিন তো এটা হচ্ছে সমাধান হয়ে গেল এই অঙ্কটা পুরোটা সমাধান এই রকম অঙ্ক মাধ্যমিক পরীক্ষা আসে অনেক কয়েকবার এসেছে এই অঙ্কটা তো তোমাদের আসতে পারে তো এই যে অঙ্কটা হওয়ার পরে পরে আর একটা শেষে লাইন লিখতে হবে উত্তর লিখতে হবে কিভাবে নির্ণয় সমাধান কমা দিব নির্ণয় সমাধান এক্স ইজিক্যাল টু মাইনাস ফোর কমা তিন কারণ এক্স এর দুটো মান যেহেতু দিঘার সমাধান দুটো মান হবে এক্স এর মান মাইনাস ফোর তিন বুঝা গেল এবারে যেটা আমরা করব এবারে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট একটা আট নম্বর তো এই এখানে হচ্ছে তোমাদের হচ্ছে আট নম্বরটা তারপর হচ্ছে পনেরো নম্বরটা মানে এক্স ভি যেটা পনেরো নম্বর তারপর হচ্ছে তোমাদের সতেরো নম্বর এক্স ভি আই আই এই তিনটে অঙ্ক একদম সেম তো এই তিনটে অঙ্ক একদমই সেম অঙ্ক আমি আট নম্বরটা করে দিচ্ছি তোমরা বাকি দুটো বাড়িতে করবে একা একা যদি তোমরা করতে না পারো যদি তোমাদের দরকার হয় যে অঙ্কটা করিয়ে দিতে হবে বুঝিয়ে দিতে হবে তাহলে তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে আমি নেক্সট ভিডিওতে বলে দিবো এখানে বলছে এক্স নট ইকুয়াল টু মাইনাস টু হচ্ছে সিক্স এবার সাত অঙ্কটা এরকম এই যে এই জিনিসটা দেওয়া থাকে কেন অনেক অঙ্কে দেখবে এটা কিন্তু আমাদের দেখতে হয় না এটা আমাদের এটা নিয়ে ভাবতে হয় না অঙ্ক এমনিতেই হয়ে যায় এটা এটা কেন দেওয়া থাকে এটা বলে দেখতে হয় এবার যে কোনো সংখ্যা আমরা লিখলাম লিখলাম ফাইভ পাঁচের নিচে সবসময় কি থাকে একটা এক বলা যায় কিন্তু কোন সংখ্যার নিচে কখনোই জিরো বলা যায় না কখনোই কোন সংখ্যার নিচে জিরো থাকতে পারে না ঠিক আছে এটা জিরো হয় না এক থাকতে পারে দুই তিন চার যে কোনো সংখ্যা থাকতে পারে কোনো সংখ্যার নিচে জিরো থাকতে পারে না এবার আমরা যদি এখানে এক্স এর মান যদি মাইনাস টু বলি তাহলে এখানে এক্স এর জায়গায় মাইনাস টু হবে এবার মাইনাস টু প্লাস টু কেটে গিয়ে জিরো হয়ে যাবে তাহলে তো এই অঙ্কটার কোনো মানেই থাকলো না আবার এখানে যদি আমরা এক্স এর জায়গায় প্লাস সিক্স বসাই তাহলে সিক্স মাইনাস সিক্স জিরো হয়ে যাবে তাহলে এই সংখ্যা কোনো একটা সংখ্যার নিচে জিরো আসতে পারে কোনোদিনও আসতে পারে না তখন এই অঙ্কটার কোনো মূল্যই থাকবে না আসলে এইটা অঙ্ক আদতে কোনো একটা অঙ্ক হবেই না তাই জন্য এটা দেওয়া থাকে যে এক্স মাইনাস টু হবে না এবং এক্স হচ্ছে সিক্স হবে না তাইলে এই অঙ্কটা একটা সম্ভব এটা এটা একটা দিঘা সুন্দর সম্ভব তাছাড়া এটা সম্ভব না এটা কোনোদিন এটা যদি না হয় যদি আমরা এক্সের জায়গায় মাইনাস টু বসিয়ে দিই বা এক্সের জায়গায় ছয় বসিয়ে দিই তাহলে এই অঙ্কটার কোনো মানেই থাকবে না এবারে কি হয় এই কোনা কোনি গুণ করতে হয় তারপরে এই কোনা কোনি গুণ এই পাশে যদি আমরা গুণ করি তাহলে কি হয়ে যাবে আমরা একবারে গুণ করে লিখতে পারি বা গুণ আকারে লিখতে পারি আমি তোমাদেরকে ডিটেলস দেখাচ্ছি গুণ আকারে লিখে দেখাচ্ছি এক্স মাইনাস प्रथम प्रथम शेषे शेषे गुण माइनस माइनस प्लस छय गुण বারো এগুলো শর্টকাট করার নিয়ম একবারে করবো কারণ মাধ্যমিকে আমরা যদি কিছুটা শর্টকাট করি তাহলে অঙ্কগুলো খুব তাড়াতাড়ি হয় নাহলে একটা অঙ্ক করতে আমাদের অনেক টাইম লেগে যাবে কারণ এই অঙ্কটা আমাদের তিন নম্বর থাকবে তিন নম্বরের জন্য তো আমরা আধ ঘন্টা তো নষ্ট করতে পারবো না তিন নম্বরের জন্য পাঁচ মিনিট হাইস্ট পাঁচ মিনিট নষ্ট করবো তিন থেকে পাঁচ মিনিট এর বেশি না তো দেখি কি করা যায় এবার এবার হচ্ছে প্রথম প্রথমটা গুণ করে এখানে হলো শেষেরটা শেষেরটা গুণ করে এখানে হলো মাঝখানে কি হবে যেহেতু সিক্স আছে মাইনাস সিক্স তাহলে মাইনাস সিক্স এক্স আসবে যেহেতু মাইনাস দুই আছে এখানে মাইনাস দুই এক্স আসবে তাহলে মাইনাস দুই এক্স মাইনাস সিক্স এক্স হয়ে যাবে মাইনাস এইট এক্স একবারে গুণটা হয়ে গেল প্লাস এখানে ছয় ছয় থাকলো যদি না এটাকে গুণ করি তাহলে কি হবে একই রকম এক্স এক্স গুণ করে কি হবে এক্স স্কোয়ার দুই দুই গুণ করে বা এটাকে আমরা এমনিতেও করতে পারি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি কি হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এটা সরাসরি কি বলতে পারবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার মানে দুই 
তার সঙ্গে একটা ছয় গুণ এবার এখানে একই রকম গুণ আমরা গুণটা করি কি হবে এক্স এক্স গুণ করে কি হবে এক্স স্কোয়ার হলো এবার শেষে কি হবে মাইনাস প্লাস মানে ছয় দুগুণে বারো এরপরে কি হবে এখানে যেহেতু ছয় আছে মাইনাস সিক্স তাহলে মাইনাস সিক্স এক্স আসবে এখানে প্লাস টু তাহলে প্লাস টু এক্স মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস টু এক্স মানে এভাবে করে মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস টু এক্স এই দুটো মিলে আসলে কত হবে মাইনাস ফোর এক্স এরকম হয় এবার আমরা গুণ করে দেবো এখানে নিচে একটা কি এক ধরতে পারি এবার যদি এদিকে গুণ করে ফেলি কিভাবে এটা এক্স স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স প্লাস বারো এটা দিয়ে গুণ করলে প্লাস সিক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস এখানে কত হবে দুই দুগুণে চার এই ছয়ের সঙ্গে গুণ করলে চার ছয় মাইনাস চব্বিশ ইজিক্যাল টু এদিকে গুণ করলে কি হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস টুয়েলভ এরকম করে করছি আমি কিন্তু অনেকটা ডিটেলস করাচ্ছি এগুলো যদি আমরা পরবর্তীতে করি বা প্র্যাকটিস যদি আমি যখন তোমাদেরকে প্র্যাকটিস করাবো সিলেবাস কমপ্লিট করে দেওয়ার পর তখন দেখবে এই অঙ্কগুলি অনেক শর্টকাট হয়ে যাবে অনেক মানে ছোট আকারে হয়ে যাবে অনেকগুলো লাইন লিখতে হবে না আমরা একা একা ডাইরেক্ট করে দিতে পারবো এখন আমি ডিটেলস লিখছি তোমরা যেহেতু বুঝতে পারো তাই জন্য এবার এদিকে এক্স স্কোয়ার এদিকে এক্স স্কোয়ার কেটে গেল তাহলে কি থাকলো সিক্স এক্স স্কোয়ার এটা আগে লিখি তো মাইনাস এইট এক্স এদিক থেকে মাইনাস ফোর এক্স এদিকে নিয়েছি প্লাস ফোর এক্স তারপর কি থাকলো প্লাস বারো মাইনাস চব্বিশ তাহলে কি হয়েছে মাইনাস বারো এটা আর এটা যোগ হয়ে গেল মাইনাস বারো হয়ে গেল কারণ প্লাসে মাইনাস প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস তাহলে বিয়োগ করতে হবে চব্বিশ আর বারো বিয়োগ করলে বারো বারোটা চিন্ন মাইনাস হয় এবার আর একটা মাইনাস বারো দিকে আনলে কি প্লাস বারো নিয়ে আসলাম জিরো প্লাস বারো মাইনাস বারো কেটে গেল তাহলে কি থাকলো বাকি সিক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস মাইনাস এটা প্লাস মাইনাস আর মাইনাস বিয়োগ করতে হবে এইট এক্স আর ফোর এক্স করলে ফোর এক্স বড়টা চিন্ন মাইনাস ইজিক্যাল টু জিরো এবার তো দীঘার সমীকরণ আসলো না দীঘার সমীকরণ এটা দীঘার সমীকরণ মানে দীঘার সমীকরণের সাধারণ রূপ আসলো না যদি দীঘার সমীকরণের সাধারণ রূপ থাকতো তাহলে এখানে তিনটা তিনটা রাশি থাকতো তিনটা রাশি তখন আমি মিডিল টার্ম করতাম এবার মিডিল টার্ম তো হচ্ছে না তাহলে কি হবে তাহলে এই সমস্ত অঙ্ক যাচ্ছে তখন মনে রাখবে এই সমস্ত অঙ্ক সমাধান অঙ্ক যা আছে তিনটে নিয়মে হয় সমাধান অঙ্ক টোটাল তিনটে নিয়মের মধ্যে যে কোনো একটা নিয়মে হয় এক নম্বর তো হচ্ছে মিডিল টার্ম তো এটা তো দেখছি মিডিল টার্ম হবে না মিডিল টার্মে তিনটা রাশি দরকার এখানে দুটো রাশি আছে তো মিডিল টার্ম যদি না হয় তাহলে দেখতে হবে সূত্র তাহলে এখানে কি স্কোয়ার মানে বি স্কোয়ার নেই বা একুপ বিকুপ সূত্র মিলছে না তাহলে সূত্র হবে না তাহলে তিন নম্বর হচ্ছে কমন কমন সূত্র মিডিল টার্ম এই তিনটা নিয়মের মধ্যে যে কোনো একটা নিয়ম হবেই তো এখানে মিডিল টার্ম হচ্ছে না সূত্র হচ্ছে না তাহলে কি হবে কমন তাহলে এখানে আমরা এখন কি করবো কমন নিবো তাহলে আমি চলে দিই এখানে তাহলে সিক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স এখানে কত কমন এক্স কমন আছে এখানেও এক্স আছে এখানেও এক্স তাহলে এক্স কমন এর সঙ্গে দুই কমন আছে কারণ চারের মধ্যেও দুই আছে ছয়ের মধ্যে দুই কারণ ছয়ের মধ্যে তিন দুগুণে ছয় চারের মধ্যে দুই দুগুণে চার তাহলে চারের মধ্যেও দুই আছে ছয়ের মধ্যে দুই কমন যাবে আর এখানে এক্স এক্স দেখতে পাচ্ছি এক্স কমন তাহলে এখান থেকে কমন যাবে টু এক্স তাহলে টু এক্স যদি আমরা কমন নিয়ে নিই তাহলে এখানে টু কমন নিলে তিন দুগুণে ছয় তিন থাকলো আর এক্স স্কোয়ার থেকে একটা এক্স তৈরি করে একটা এক্স থাকবে কারণ এক্স স্কোয়ার দুটো এক্স আছে গুণ করে একটা এক্স কমন নিয়েছি একটা এক্স থাকলো আর ছয়ের থেকে দুই কমন নিয়েছি তিন থাকলো তারপরে মাইনাস মাইনাস এখানে কত চার দুই কমন নিয়েছি তাহলে দুই থাকলো আর এক্স একটাই এক্স এখানে একটাই একটা এক্স কমন নিয়েছি তাহলে আর কিছু থাকলো না ইজিক্যাল টু জিরো এবার কি দেখতে পেলাম আমরা এই যে একটা সংখ্যা আর এই যে একটা সংখ্যা এই দুটো হচ্ছে এটা আর এটার গুণফল জিরো তাহলে আমরা লিখতে পারি হয় এটা জিরো হবে না হয় এটা জিরো হবে তাহলে বলতে পারি তাহলে কি বলতে পারি টু এক্স ইজিক্যাল টু জিরো তাহলে এক্স ইজিক্যাল টু হবে জিরো দুই এর সঙ্গে শূন্য ভাগ করলে শূন্যই হবে এটা হয় লিখতে হবে হয় হয় এটা জিরো কত ভাগ লিখতে হবে অথবা লিখতে হবে থ্রি এক্স মাইনাস দুই ইজিক্যাল টু জিরো তাহলে এখানে লিখতে হবে থ্রি এক্স ইজিক্যাল টু টু মাইনাস টু দুই প্লাস টু এক্স ইজিক্যাল টু টু বাই থ্রি এক্স এবং তাহলে আমরা শেষে কি লিখবো নির্ণয় সমাধান এক্স ইজিক্যাল টু এক্স ইজিক্যাল টু জিরো কমা টু বাই থ্রি এক্স এর দুটো মান একটা হচ্ছে জিরো একটা হচ্ছে টু বাই থ্রি বোঝা গেল তো এবারে যেটা ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক এখান থেকে করবো সেটা হচ্ছে তেরো নম্বর এক্স আই 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 এক্স ট্রিপল আই এই অঙ্কটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট মাধ্যমিক পরীক্ষা আসে অনেকবার আসছে এর আগে এসেছে তো আমরা দেখি এটা কেমন করে হবে তো আমি ফটাফট লিখে নিই তো এবারে অঙ্কটা করি এটা হচ্ছে তেরো নম্বর অঙ্ক এই অঙ্কটা দেখি আমরা বুঝতে পারছি এখানে একটু দেখি এখান
এখানে তিন নিচে এক্স প্লাস ওয়ান এটা এটা অনেকটা একই রকম দেখতে এটা এটা অনেকটা একই রকম যে এগুলোকে আমরা পাশাপাশি রাখবো তো রাখি তাহলে কি আছে এক্স প্লাস ওয়ান বাই টু এটাকে এদিকে নিয়ে আসি তাহলে মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান বাই থ্রি ইজ ইকুয়াল টু এখন আগের থেকে রয়েছে তিন বাই থ্রি বাই এক্স প্লাস ওয়ান এটাকে আমরা ওই পাশে নিয়ে যাই তাহলে কি মাইনাস টু বাই এক্স প্লাস ওয়ান এটা মাইনাস ফাইভ বাই সিক্স যা আছে তাই একই রকম আগের মতো ভগ্নাংশের যোগ্য যেমন করে করে তিন আর দুই গুণ এখানে তিন দু গুণে ছয় হবে তিন দু গুণে ছয় এবার এই পাশে প্রথমে গুণ হবে সবসময় এই পাশে আগে করতে হবে এবার যদি করে এদিকে তিন দিয়ে কি হবে তিন এক্স প্লাস তিন মাইনাস দুই দিয়ে করলে দুই এক্স প্লাস দুই কিন্তু এখানে একটা সমস্যা সামনে যখন মাইনাস বসে তখন মাইনাস দিয়ে এটাকে গুণ করতে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস প্লাস না হয় তখন কি হবে মাইনাস এটা মনে রাখতে হবে কখনো যদি মাইনাস বসে সামনে তো মাইনাস বসানোর পর পরবর্তী যে চিহ্নগুলো থাকে সেগুলো চেঞ্জ হয়ে যায় প্লাস থাকলে মাইনাস হয় মাইনাস থাকলে প্লাস হয় এটাকে মনে রাখতে হবে এখানে প্লাস লিখলে হবে না এটা হবে মাইনাস এবার এখানে একই রকম যদি আমরা করি ভগ্নাংশের যোগ যোগ তাহলে এটাকে আমরা এটা এটা যেহেতু একই আছে যখন একই থাকবে তখন আমরা একটা লিখলে হয়ে যায় এখানে তো একই নেই আলাদা দেখে গুণ করে দিলাম যদি একই থাকে তাহলে সেটা লিখি আর এখানে ছয় আছে তাহলে ছয় লিখলো তাহলে এখানে এইটার লোসা ঘুরে গেল সিক্স ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান এভাবে করা যায় আবার আমি যে নিয়মে এটা করলাম এটা গুণ এখানে এটা একটা গুণগুলো হবে কিন্তু তিনটা বেশি একবারে করা যাবে না তখন কি করতে হবে এই দুটোকে একবার করতে হবে তারপরে এটা আলাদা করে করতে হবে আমি একবারে করার চেষ্টা করছি কেমন করে করবো এটাতে একই আছে তো একটা লিখলাম এখানে ছয় তো এটা দিয়ে এটাকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে এটা মিলে গেলো শুধু ছয় থাকলো উপরেরটা শুধু গুণ তিন ছয় আঠেরো মাইনাস এবার এটা দিয়ে এটাকে যদি ভাগ করি এটা মিলে গেলো ছয় থাকলো ছয় দুগুণে বারো মাইনাস এবার এটা দিয়ে এটাকে যদি করি ছয় মিলে গেল ছয় এটা দিয়ে ভাগ করলে ছয় মিলে গেল তাহলে থাকলো এটা এটার সঙ্গে পাঁচ গুণ তাহলে পাঁচ গুণ করলে কি হবে ফাইভ এক্স প্লাস ফাইভ হওয়ার কথা কিন্তু সামনে মাইনাস এই মাইনাস থাকার জন্য কি হবে মাইনাস ফাইভ এবার এখানে ছয় এখানে ছয় কেটে গেল তাহলে কি থাকলো এবার এটা করি থ্রি এক্স মাইনাস টু এক্স তাহলে একটা এক্স থাকলো থ্রি এক্স মাইনাস টু এক্স তাহলে একটা এক্স থাকলো আর থ্রি মাইনাস টু তাহলে কি থাকলো প্লাস ওয়ান উপরে এটা থাকলো এবার আমরা এটাকে যদি ধীরে তোমরা বজ্র গুণ করে দিই তাহলে এইটা এখানে আর একটা এটা গুণ হয়ে যাবে এক্স প্লাস ওয়ান গুণ হয়ে গেল এটার সঙ্গে এটা বজ্র গুণ এবার এদিকে যদি গুণ করি কি হয়ে যাবে আঠারো থেকে বারো বাদ দিলে কত থাকে আঠারো বিয়োগ বারো থাকলো ছয় বিয়োগ পাঁচ তাহলে কি থাকলো এক তাহলে এদিকে থাকলো এক ওয়ান মাইনাস ফাইভ এক্স এটা যোগ বিয়োগ তোমরা করে নেবে যে যেরকম করে পারো তাহলে আমরা এটা করি এক্স এক্স গুণ তাহলে এভাবে করতে পারি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান আর এখানে একটা এখানে একটা প্লাস টু এক্স অথবা একটা সূত্র লিখতে পারতাম এ এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র স্কোয়ার প্লাস টু এ প্লাস তোমার এটা হবে তোমার যেভাবে করো মেন কথা এটা হচ্ছে গুণ করলেই হয়ে গেল এটা গুণ করলাম এই গুণ ফলটা আসলো এদিকে কি আসলো ওয়ান মাইনাস ফাইভ এক্স এদিকে ওয়ান এদিকে ওয়ান কেটে গেল তাহলে কী থাকলো এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স এই মাইনাস ফাইভ এক্স থেকে এদিকে নিয়ে আসি প্লাস ফাইভ এক্স ইজ ইকাল টু জিরো তাহলে কী থাকলো বা আমরা লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স ইজ ইকাল টু জিরো তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স ইজ ইকাল টু জিরো এটা আসলো এবার আবারও দেখলাম কি যদি তিনটে সংখ্যা থাকলো তাহলে ভাবতাম যে মিডিল টার্ম হবে এখানে মিডিল টার্ম হবে না সূত্র এক্স স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার না এরকম নেই সূত্র হবে না তাহলে কী হতে পারে সূত্র হবে না মিডিল টার্ম হবে না তাহলে কি কমন তাহলে আমরা এখানে কী বুঝলাম এই অঙ্কটা এখন কমন হবে তাহলে আমি এখানে চলে যাই কমন নেবো তাহলে এখান থেকে কি কমন যায় দেখেই বুঝতে পারছি আমরা এক্স কমন যায় কেন এখানে আর এখানে এক্স মিল রয়েছে তাহলে এক্স কমন নিয়ে কি থাকলো এক্স প্লাস সেভেন ফিজিক্যাল টু জিরো এক্স কমন এখানে এক্স থাকলো প্লাস সেভেন থাকলো এবার এই যে এই সংখ্যা এই সংখ্যাটা আর এই সংখ্যাটা কি করেছে গুণ আকারে গুণ আকারে ইজিক্যাল টু জিরো তাহলে আমরা বলতে পারি হয় হয় এক্স ইজিক্যাল টু জিরো অথবা এবারে যেটা করবো খুবই ইম্পর্টেন্ট এবার দু হাজার কুড়ির যে মাধ্যমিক এক্সাম হলো এই এক্সামে এই অঙ্কটা এসেছিল এখান থেকে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক এক দু বছর পর পর চলে আসে যে এর আগে যেগুলো করালাম সেগুলো ইম্পর্টেন্ট এটা ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক তাই করে দিচ্ছি এটা এবছর চলে আসছে অলরেডি তো দু হাজার একুশে যারা তোমরা দিবে মাধ্যমে দু হাজার একুশে না আসতে পারে কিন্তু নেক্সট আসতে পারে তাই আমি করিয়ে দিচ্ছি এই অঙ্কটা কি করবো আমরা যে কোনো এখানে যেগুলো আছে যে কোনো একটাকে বাদ দিকে নিয়ে আসবো আমরা সাধারণত কি জানি 
भग्नांश जो जो जेमन ठीक एक ही रकम कर लिखी 
এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস এবি আছে এটাকে আমরা ডাইরেক্ট এদিকে নিয়ে আসলে এক্স স্কোয়ার টেন মাইনাস প্লাস এদিকে আসলে মাইনাস ইজিকাল টু জিরো পরের লাইনে এটা হবে আমি ডিরেক্ট লিখে দিলাম এবার এখান থেকে যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে এইটা আর এটা আমরা একটা কিছু করব আর এইটা আর এটা কিছু একটা করবো দেখি এটাকে পাশাপাশি লিখি তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার প্লাস পি এক্স মাইনাস এবি ইজিকাল টু জিরো এটা একটা সূত্র হয়ে গেছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র তাহলে এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র কি লেখে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এক্স স্কোয়ার তাকে এ স্কোয়ার বলবো মাইনাস এ স্কোয়ার তাকে বি স্কোয়ার বলবো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি প্লাস এখান থেকে কি যাচ্ছে কমন এখান থেকে বি কমন যাচ্ছে এখান থেকে যদি বি কমন তাহলে কি থাকলো এক্স মাইনাস এবার এই যে একটা সংখ্যা আসলো এত বড় এখানে এত বড় একটা সংখ্যা দুটোর মধ্যে কোনো মিল আছে আছে এই ব্র্যাকেটটা মিল আছে তাহলে যেটা মিল থাকে সেটা হচ্ছে কমন যায় তো আমরা এখান থেকে আর এখান থেকে এই ব্র্যাকেটটাকে কমন নিতে পারি এখানে চলে যাচ্ছি এখান থেকে কি কমন যাবে এক্স প্লাস এ হচ্ছে কমন নিলাম এক্স এক্স মাইনাস